importante para decirles qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer cuando queremos tocar la flauta dulce o en realidad cualquier otro instrumento. Lo primero y muy importante es cómo tenemos que estar, nuestra posición. Va un ejemplo de lo que no hay que hacer. Así no hay que tocar. Nunca hay que estar con los codos apoyados, ni tirados sobre la mesa, ni nada, porque si no es un desastre. Lo importante es estar bien sentados, derechos o si no parados. La flauta tiene que ir ahí. Y ahora otra cosa muy importante. La mano izquierda es la que va arriba y la mano derecha abajo. No hay otra opción. ¿Por qué? Miren acá. Este es el secreto. Si se fijan bien, van a notar que estas dos últimas notas tienen dos agujeritos y que no son iguales. Uno es más pequeño y el otro es más grande. Si lo tapamos con la mano correcta, ¿sí? vamos a ver que estamos tapando el grande. Ahora, ¿qué pasaría? Si yo lo tapo al revés, lo que voy a tapar es el pequeño y la flauta va a sonar desafinada. Por eso es muy importante, y no se olviden nunca, mano izquierda arriba, mano derecha abajo. Última cosa, forma de soplar. Mm -mm. Nunca inflo los cachetes. Siempre la lengua va a chocar contra los dientes de arriba como si dijera tú, pero sin decirlo. Todo esto es muy importante para que después la flauta suene bien y no salga un ruido horrible todo desafinado. Es muy importante que tengan estas tres cosas en cuenta antes de tocar. La postura, que la mano izquierda va arriba y la forma de soplar. Espero que practiquen y cada vez que quieran tocar piensen en estas tres cosas. Nos vemos.